إذا بدنا تحقيق المرفأ يكفي إذا بدنا محاسبة للفاسدين إذا بدنا استعادة للأموال المنهوبة إذا بدنا عدالة للاختيارات والجرائم إذا بدنا عدالة بشكل عام بدنا قضاء مستقل وقادر يشتغل خارج الضغوطات السياسية مبدأ استقلالية القضاء من المطالب السابتة للإصلاح بلبنان من التسعينات لليوم وبشكل أحدى المداخل للإصلاح وللمحاسبة بمجلس النواب في اقتراح قانون بيحمل هذا العنوان بس ما بيحمي القضاء ولا بيعطي استقلاليته من 2018 أعدت المفكرة القانونية مشروع اقتراح قانون استقلالية القضاء هذا الاقتراح شوهته لجنة الإدارة والعدل بالمجلس السابق وعملت منه صيغة ممكن تنطرح على المجلس الجديد ورح يشكل الاقتراح تحدي بوجه نواب المعارضة يلي عندهم معركة لأقرار قانون بيحمي فعليا القضاء والقضاء الفكرة الأساسية من اقتراح القانون كسر تحكم الإيد السياسية بالقضاء وفرض مبدأ الفصل بين السلطات يلي هو ضروري لحياة سياسية ودولة قانون ومؤسسات لأنه السياسيين مسيطرين على القضاء من باب التعيينات والتشكيلات القضائية مثل يلي صاير بملف المرفق المعطل بالكامل لأنه وزير المال رافض يوقع مرسوم مسيطرين كمان من خلال موازنات الهيئات القضائية يلي مرصودة بموازنة وزارة العدل يعني سطوة الوزارة على الموازنة وإذا هول ما كفوا فيهم السياسيين يتكلوا على الضغوطات والترهيب والتهديد كونه ما في مبدأ عدم ملاحقة وتجريم الضغط على القضاة بالأربع سنين يلي مرقوا رفضت السلطة عبر كتلتها النيابية إقرار اقتراح استقلالية القضاء وبعد مماطلة طويلة صدر بأيار 2021 عن نجدة الإدارة والعدل يلي بيرأس النايب جورج عدوان اقتراح قانون مشوه بيقدم بعض الإصلاحات أهم إقرار انتخاب سبع أعضاء من أصل عشرة بمجلس القضاء الأعلى مقابل هذا البند الإصلاحي بيطرح الاقتراح تقسيم القضاة لسبع فئات غير متكافئة بالتمثيل أربعة منا تابعة للسلطة بيتعين القضاة فيها بمراسيم توسيع سلطة وزير العدل على تشكيل هيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية وإنشاء فئة جديدة اسمها قضاة المهمة يلي هن قضاة ممكن السلطة تنتدبن لأداء وظيفة ما بحال الشغور أو تنحي القضاة حتى هذا الاقتراح المشوه يلي بيعبر عن مصالح السلطة والأحزاب عجز مجلس النواب عن إقراره بجلساته بتشرين الأول 2021 وأدار 2022 بالمجلس الجديد تشكلت لجنة الإدارة والعدل وتوزعت بين كتل السلطة ما عدا نايب أو اثنين طبعا مش قادرين يقلبوا الموازين لحالهم بس فيهم يضغطوا بشكل أو بآخر لإضافة البنود والتعديلات الإصلاحية على اقتراح القانون والأكيد أن النواب ممكن يساعدوا بفضح كتل السلطة وشو عم تطبخ باللجنة وبالمجلس الجديد نواب تغييريين ونواب من كتل تانية معارضة رافع لواء الإصلاح ممكن يخوضوا معركة إسقاط كل هيد التعديلات والتشوهات عن اقتراح قانون استقلالية القضاء والضغط لتقديم اقتراح وقانون بحقق الاستقلالية القضائية معركة استقلالية القضاء بالمجلس وبراته هي معركة أساسية لتحقيق العدالة بقضايا المرفق واستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق قضاء مستقل باختصار استقلالية القضاء ممر أساسي لاستعادة الدولة المنهوبة